வெல்கம் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்காக லைக் டிஎன்பிஎஸ்சியோ இல்லை எஸ்எஸ்சியோ இல்லை பேங்கிங் இல்லை எந்த டைப் ஆஃப் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களோ உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர்லேருந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் வரைக்கும் எப்படி வந்து நம்ம குயிக்காக கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மினிமம் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா ஸோ ஒன் ஸ்கொயர் வந்து என்னது ஒன்று டூ ஸ்கொயர் வந்து டூ அந்த மாதிரி வந்து அப் டு சாரி ஃபோர் அது வரைக்கும் ஒரு நைன்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் மினிமம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு அதிகமாக தெரியுதோ அந்தளவுக்கு வந்து நம்ம சம்ஸ் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு கம்மியாக தான் தெரியும்னா அதை மட்டும் நம்ம அப்ளை பண்ணி சால்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் வரும் சரிங்களா ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ண போகிற டாபிக் வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே நான் வந்து கவர் பண்ணுறேன் அதாவது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஸ்கொயர்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் வரைக்கும் எப்படி அதிகபட்சம் கண்டுபிடிக்கணும் சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஸ்கொயர் நம்பர் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ எந்த அதை நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு அதிகமாக தெரியுதோ அந்த அளவுக்கு வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் நான் சொல்லிடுறேன் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் நமக்கு தெரியும் ஹண்ட்ரட் இன்ட் ஹண்ட்ரட் டென் தௌசண்ட் அடுத்த நம்பர் எப்படி எழுதுவோம் ஒன் நாட் ஒன் ஸ்கொயர் அடுத்து ஒன் நாட் டூ ஸ்கொயர் அடுத்து ஒன் நாட் த்ரீ ஸ்கொயர் அண்ட் தென் ஒன் நாட் ஃபோர் ஸ்கொயர் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இது நல்லா கவனிங்க நீங்கள் படிக்கும்போது நம்ம எப்படி படிப்போம் ஒன் நாட் ஒன் படிக்கிறீங்களே அந்த ஒன்னை அந்த ஒன் நாட் ஒன் கூட ஆட் பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட்டு நூற்றி ஒன்றுனா நூற்றி ஒன்று ஒன்று கூட ஆட் பண்ண என்ன வரும் உங்களுக்கு நூற்றி ரெண்டு வரும் புரியுதுங்களா இப்போது இன்னும் நம்ம ரெண்டு டிஜிட் எழுதணும் இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா நூற்றி ஒன்றுன்னு சொன்னீங்கல்ல அந்த ஒன்றை நீங்கள் அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் ஒன் தானே வரும் அப்போ நீங்கள் டூ டிஜிட் நம்பர் எழுதணுன்னா ஜீரோ ஒன்னுன்னு போடணும் அவ்வளோதான் ஆன்சர் முடிஞ்சிச்சு புரியுதுங்களா ஸோ இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா நம்ம ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற ஒரு காமனான நம்பர் பேஸாக வச்சுக்கிட்டு அதில் டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம ஆடு அண்ட் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் அப்படின்றது ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒரு நம்பர் எக்ஸ்ட்ரா அந்த ஒரு நம்பரை அந்த நம்பர் கூட அப்படியே ஆட் பண்ணிடும் ஸோ நூற்றி ஒன்று கூட நீங்கள் ஒன்றே ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நூற்றி ரெண்டு வரும் அந்த ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணி பக்கத்தில் போட்டுருங்க இப்போ செகண்ட் பாருங்களேன் நூற்றி ரெண்டு கூட ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்கள் என்ன வரும் நூற்றி நாலு வரும் ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு வருமா ஸோ நீங்கள் ஜீரோ நாலு ஜீரோ ஃபோர்னு போனோம் அதே மாதிரி நூற்றி மூணு கூட மூணு ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் நூற்றி ஆறு வரும் அப்படியே மூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்பது வரும் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர்ன்றதால நான் ஜீரோ போட்டு போட்டேன் இப்போ நூற்றி நாலு கூட நாலு ஆட் பண்ணுங்கள் நூற்றி எட்டு வருமா நாலு ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் பதினாறு அதை நீங்கள் டேரெக்டாகவே எழுதிடலாம் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த அடிஷன் ப்ராசஸ்க்கு அப்புறமா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஸ்கொயர் பண்ணணும் அந்த ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ரெண்டு டிஜிட் நம்பர் கண்டிப்பாக எழுதி ஆகணும் அதனால் நான் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ நைன் போட்டிருக்கேன் ஃபோருக்கு சிக்ஸ்டீன் ஆல்ரெடி டூ டிஜிட் நம்பர்ன்றதால நான் அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நூற்றி ஒன்பதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நூற்றி ஒன்பது ப்ளஸ் ஒன்பது நூற்றி பதினெட்டா ஒன்பதை ஸ்கொயர் பண்ணினா எண்பத்தி ஒன்று வரும் அவ்வளோதான் இப்போது த்ரீ டிஜிட் நம்பர் தான் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிப்பீங்க அப்படி தானே இப்போ நான் நூற்றி பதினொன்று கொடுக்குறேன் சரிங்களா நான் தனியாக எடுக்கிறேன் நூற்றி பதினொன்றுன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ நூற்றி பதினொன்று கூட பதினொன்றே கூட்டுங்க என்ன வரும் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வரும் இப்போ பதினொன்று ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி ஒன்று ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் வரும்ல அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்றுன்றது த்ரீ டிஜிட் நம்பர் அதை நீங்கள் எப்படி எழுதுனோன்னா ஒன்று இங்கே போட்டுட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் இப்படி போட்டுருங்க நீங்கள் மேலே இல்லை கீழே எப்படி வேணா போட்டுக்கலாம் ஓகே யூ ஆர் அலவுடு டு ரைட் ஒன்லி டூ டிஜிட் நம்பர் தான் நீங்கள் ரெண்டு நம்பர் மட்டும் தான் எழுதுறதுக்கு அளவு அதனால் நீங்கள் தேர்ட் நம்பரை இந்த பக்கம் கேரி ஓவரில் போட்டுணும் அப்போ உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் ஒன் டூ த்ரீ டூ ஒன்னுன்னு வரும் புரியுதுங்களா இல்லை நான் வந்து நூற்றி பதினாலு போகிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் நூற்றி பதினாலு கூட பதினாலு கூட்டினா நூற்றி இருபத்தி எட்டு வரும் பதினாலோட ஸ்கொயர் எவ்வளோ நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு அப்போ நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு இப்படி போட்டுக்கிறீங்க ஸோ அப்போ ஆட் பண்ணும்போது ஒன் டூ நைன் நைன் சிக்ஸ்னு வரும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த கடைசி நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஒரு டிஜிட் நம்பர் வந்ததுன்னா ஜீரோ வச்சு போடணும் அப்படி இல்லை எனக்கு டேரெக்டாக ரெண்டு டிஜிட் வந்ததுன்னா அப்படியே போட்டுடலாம் மூணு டிஜிட்டாக வரும்பொழுது அந்த ஒன்றை நீங்கள் லாஸ்ட் நம
minus 2 pannano yen 2 pandrom under la irundha 98 ku 2 distance so and the distance la neenga minus pandreenga puridhungala neenga onna first edhikonga ipo 98 square appadina neenga distance ah thaniya edhikonga minus 2 appadindradhu ipo eppadi edhanum 98 la 2 pochina 96 in the 2 ude square 0 4 nalla gavaninga na 8 square pannala and the distance ah square pandrom புரியுதுங்களா இப்போ நான் வந்து இதை கம்பேர் பண்ணுறாங்க நூற்றி அஞ்சு ஸ்கொயர் அப்படின்னா இது வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ்னு அர்த்தம் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ப்ளஸ் ஃபைவ்னு அர்த்தம் ஸோ நூற்றி அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சு நூற்றி பத்து அஞ்சுடைய ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதே லாஜிக்கில் தான் அடிஷனில் ஒர்க் ஆன மாதிரி இப்போ சப்ராக்ஷனில் ஒர்க் ஆகுது ஸோ நீங்கள் ஹண்ட்ரட்லேருந்து அந்த நம்பருடைய டிஸ்டன்ஸ் மைனஸ்ல இருந்து தான் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் மைனஸ் பண்ணி போட்டதுக்கு அப்புறமா எந்த நம்பர் மைனஸ் பண்ணிங்களோ அதை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் புரியுதுங்களா ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ தான் நைன்டி எயிட் அப்போ 98 எயிட் மைனஸ் டூ நைன்டி சிக்ஸ் நம்ம பின்னாடி போயிடும் நைன்டி சிக்ஸ் அந்த டூ உடைய ஸ்கொயர் ஃபோர் ஃபோர் சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர்ன்றதால நான் ஜீரோ ஃபோர்னு போட்டிருக்கேன் புரியுதுங்களா இப்போ நான் நைன்டி த்ரீ போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நைன்டி த்ரீன்றது ஹண்ட்ரட்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு மைனஸ் செவன் அப்போ நைன்டி த்ரீயில் செவன் போச்சுன்னா எயிட்டி சிக்ஸு செவனுடைய ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் முடிஞ்சு போச்சு எவ்வளோ ஈஸி பாருங்கள் நம்ம ஆஃப்டர் ஆல் என்ன பண்ணுறோம் சப்ட்ராக்ஷன் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருந்தால் அடிஷன் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே இருந்தால் நீங்கள் சப்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ஸ்கொயர் பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் ஈஸி புரிஞ்சுதுங்களா இப்போது எஸ் இப்போ நைன்டி ஃபைவ் பார்க்கலாமா நைன்டி ஃபைவ் பாருங்கள் நைன்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் என்ன வரும் மைனஸ் ஃபைவ் தான் உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸு அப்போ நைன்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் எவ்வளோ நைன்டி ஃபைவுடைய ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த டிஸ்டன்ஸை தான் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் லாஸ்ட் நம்பரை கிடையாது அதை நான் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் லாஸ்ட் நம்பரை பண்ணிங்கன்னா தப்பாக போட்டுருவீங்க எயிட் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு போட்டுருவீங்க இல்லை த்ரீ ஸ்கொயர் நைன்னு போட்டு போட்டுருவீங்க அது தப்பு ஹண்ட்ரட்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் இங்கேயுமே உங்களுக்கு ஸ்கொயர் பண்ணும்போது தேர்ட் நம்பர் வந்ததுன்னா அதை நீங்கள் கேரி ஓவர் பண்ணி விட்டுருணும் புரியுதுங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எயிட்டி எயிட் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எயிட்டி எயிட் ஸ்கொயர் போடுறேன் எயிட்டி எயிட்ன்றது எவ்வளோ மைனஸ் டுவெல் அப்போ எயிட்டி எயிட்டில் டுவெல் போச்சுன்னா என்ன எழுதுங்க செவன்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு எழுதுவீங்களா டுவெல் ஸ்கொயர் எவ்வளோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இப்படி போட்டுருங்க ஆட் தான் பண்ணோம் ஓகேங்களா செவன் செவன் ஃபோர் ஃபோர் இதுதான் உங்களுடைய ஆன்சர் புரிஞ்சுதுங்களா உங்களுக்கு எஸ் ஸோ ஹண்ட்ரடு பாயிண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருக்கிற நம்பரையும் ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே இருக்கிற நம்பரையும் போட்டேன் இன்னும் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரெண்டுலேயுமே சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே ஒன்று சொல்லிடுறேன் ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே ஒன்று சொல்லிடுறேன் கொஞ்சம் ஈஸியாக நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க அப்போ தான் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இங்கே தேர்ட்டீன் பதிமூணுன்னு இருக்குது அப்போ பதிமூணுனா பதிமூணு தனியாக வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் பதிமூணு நூற்றி பதிமூணு கூட பதிமூணு ஆட் பண்ணிங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி ஆறு பதிமூணு ஸ்கொயர் நூற்றி அறுபத்தொம்பது அப்போ நூற்றி அறுபத்தொம்போதுன்னு இப்படி போடணும் த்ரீ டிஜிட் நம்பர்ன்றதில் அப்போ உங்களோட ஆன்சர் ஒன் டூ செவன் சிக்ஸ் நைன் சொல்லிட்டு வரும் கிளியர் ஈஸி இப்போ அப்படியே அது உள்ட்டா மைனஸில் நைன்டி ஃபோர்ன்றது ஹண்ட்ரட்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு மைனஸ் சிக்ஸு சாரி நம்பர் நானும் தப்பு பண்ணுறேன் மைனஸ் சிக்ஸு அப்போ நைன்டி ஃபோரில் சிக்ஸ் போச்சுன்னா எயிட்டி எயிட்டு சிக்ஸு டே ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அவனை தான் முடிஞ்சது ஈஸியாக புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ ஹண்ட்ரடை வச்சு நம்ம இப்படி போட்டுவிட்டோம் இப்போ இதே கான்செப்ட் லிட்ரலி நம்ம ஃபிஃப்டியை வச்சு போட போகிறோம் சரிங்களா அங்கே வந்து பாருங்கள் இது ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி அரௌண்டு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை மைண்டில் வச்சுக்கோங்கப்பா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற நம்பர் உங்கள் மைண்டில் அப்படியே இருக்கட்டும் ஓகேங்களா ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்போ புரியும் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் நமக்கு தெரியும் அது என்னது ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டு ஜீரோ பக்கத்தில் போட்டு விட்ருங்க இப்போ ஃபிஃப்டி ஒன் ஸ்கொயர் என்ன பண்ணணும்னா ஃபிஃப்டிலேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி ஒன் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஒன்று தானே அந்த ஒன்றை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட ஆட் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸு ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ ஒன் புரிஞ்சுதா நம்ம அங்கே என்ன பண்ணோம் அந்த நம்பர் அதே நம்பர் கூட ஆட் பண்ணோம் இப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் கூட ஆட் பண்ணோம் அதே மாதிரி நைன்டி சிக்ஸ் மைனஸ்னா நைன்டி சிக்ஸ்லேயே மைனஸ் பண்ணோம் இங்கே வந்து அந்த பிரச்சனை கிடையாது எல்லா நம்பருக்குமே நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்டிலேருந்து என்ன டிஸ்டன்ஸோ அதை நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த டிஸ்டன்ஸை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணி விட்டுருங்க
ஓகேவா இப்போ இதை வச்சு நான் இன்னொரு மூணு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு அதை அப்புறம் நான் வந்து சொல்லித்தரேன் ஏன்னா அது கம்மியாக எக்ஸாம்பிள் கொடுத்த மாதிரி எனக்கு தோணுது இப்போ இதை வச்சு இந்த ஃபிஃப்டியை வச்சு நான் ஒரு மூணு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்றேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஃபிஃப்டியோட கம்மியான நம்பர் எப்படி வந்துன்னு போடலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதை பாருங்கள் நான் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் போட்டோமா ஃபிஃப்டி செவன் போடுறேன் ஃபிஃப்டி நைன் போடுறேன் சிக்ஸ்டி ஃபோரும் போடுறேன் இப்போ ஃபிஃப்டி செவன் அப்படின்றது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் செவன் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட செவன் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி டூ செவனோட ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் அவ்வளோதான் ஆன்சர் த்ரீ டூ ஃபோர் நைன் அடிஷன் வித் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த டிஸ்டன்ஸ் ஹேஸ் டு பி ஆடட் வித் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட நைன் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி ஃபோர் நைன் ஸ்கொயர் எயிட்டி ஒன் முடிஞ்சது பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸி வருங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டிலேருந்து எவ்வளோ ஃபோர்டீன் இருபத்தஞ்சி கூட ஃபோர்டீன் ஆட் பண்ணால் முப்பத்தி ஒம்பது ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் ஒன் நைன்டி நைன் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் வரும் ஸோ இது ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ்னு வரும் கேரி ஓவரெலாம் கரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க நைன் ப்ளஸ் ஒன் டென்னு ஜீரோ அகெயின் ஒரு கேரி ஓவர் வரும் ஸோ ஃபோர் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் புரியுதுங்களா மூணு எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி கொடுத்துட்டேன் ஏதோ டவுட் இருக்காதுன்னு நம்புகிறேன் சரிங்களா இப்போ அப்படியே இதே ப்ராசஸ்ஸை ஃபிஃப்டிக்கு கம்மியான நம்பர் பண்ணலாம் ஃபிஃப்டி லெஸ் தென் அதே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் இல்லை அங்கே வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கொயர் பண்ணிங்கள்ல இங்கே செப்ரேட் பண்ணிட்டு ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அங்கே எப்படி நம்ம அண்ட்ரோடைய கான்செப்ட் அண்ட்ரோடு கீழே இருக்கிற நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி செவனுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணமோ அதே தான் இங்கேயும் இப்போ நான் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் போடுறேன்ப்பா நல்லா கவனிங்க ஃபார்ட்டி நைன்றது டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ மைனஸ் ஒன்று அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட ஆட் பண்ண சொன்னல இங்கே நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன்று தான் ஸ்கொயர் பண்ணோம் ஸோ ஜீரோ ஒன் எப்போவுமே டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் லாஸ்ட் நம்பரை கிடையாது புரியுதுங்களா நீங்கள் வந்து நம்ம ஃபிஃப்டி ஃபோருக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோருக்குலாம் நம்ம ஃபோரை பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு அந்த லாஸ்ட் நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க அது வந்து ஆக்சுவலாக ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபோர் டிஸ்டன்ஸ்ன்றதால ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் டிஸ்டன்ஸ்ன்றதால தான் அதே லாஜிக் படி மைனஸுமே நீங்கள் டிஸ்டன்ஸ் தான் பார்க்குறீங்க தவிர லாஸ்ட் நம்பரை பார்க்கக்கூடாது அப்போ ஃபார்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இது என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு மைனஸ் டூவா டிஸ்டன்ஸு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல டூ போச்சுன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ ஃபோர் அவ்வளோதாம்மா ஃபார்ட்டி ஃபோர் போடலாமா ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஐம்பதுலேருந்து டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஆறு இருபத்தஞ்சில் ஆறு போச்சுன்னா பத்தொம்பது ஆறோட ஸ்கொயர் முப்பத்தி ஆறு ஈஸி புரியுதுங்களா ஃபார்ட்டி டூ போடலாமா ஃபார்ட்டி டூவோட ஸ்கொயர் ஐம்பதுலேருந்து ஃபார்ட்டி டூக்கு டிஸ்டன்ஸு மைனஸ் எயிட்டு இருபத்தெட்டில் மைனஸ் எயிட்டு போச்சுன்னா பதினேழு எட்டோட ஸ்கொயர் அறுபத்தி நாலு முடிஞ்சு போச்சு எவ்வளோ ஈஸி பாருங்கள் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா அசால்ட்டாக முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சரிங்களா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்பர் ஸ்கொயர் நம்பர் தெரியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது புரியுதுங்களா எஸ் ஸோ இதை ஃபிஃப்டிக்கு மேலேயும் கம்பேர் பண்ணிட்டோம் கவர் பண்ணிட்டோம் ஃபிஃப்டிக்கு கீழே கம்பேர் பண்ணிட்டோம் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்பர் நான் உங்களை படிக்க படிச்சுக்க சொல்லிட்டேன் அண்ட் தென் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஒரு செவன்ட்டி டூ அது இருக்கும்போது நீங்கள் வரலாம் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் செவன்ட்டி டூ போகிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் செவன்ட்டி டூன்றது ஐம்பது ஐம்பதை விட அதிகமான நம்பர் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது இருபத்தி ரெண்டு அதிகமாக இருக்குது அப்போ இருபத்தஞ்சி கூட இருபத்தி ரெண்டு ஆட் பண்ணால் நாற்பத்தி ஏழு வரும் கரெக்டாக போட்டுருங்கண்ணா ஆ இருபத்தி ரெண்டு ஸ்கொயர் எவ்வளோ ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ அதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டு ஒன்று ஃபைவ் அவ்வளோதான் கேரி ஓவர் வரும்போது நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு பெரிய நம்பர் இருக்கோ அந்தளவுக்கு நம்ம ஈஸியாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அண்ட் தென் செவன்டி ஃபைவ் அதிகமாக செவன்டி சிக்ஸ் அதிகமாக போகும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதை அப்ளை பண்ணுற அவசியம் கிடையாது ஹண்ட்ரட்லேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா ஹண்ட்ரட் படி நம்ம மைனஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த லாஜிக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த லாஜிக் உங்களுக்கு நம்ம சம்முக்கு நம்ம அந்த பேஸுக்கு ரொம்ப நெருக்க கிட்டே இருக்கோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ நைன்டி எயிட் நைன்டி செவன்லாம் வந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த ஹண்ட்ரட் லாஜிக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் இல்லை ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி செவன்லாம் வந்ததுன்னா இந்த லாஜிக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகினிங்கில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்பர்ஸ் நான் ஆரம்பத்துலேயே உங்களை படிக்க சொல்லிட்டேன் புரியுதுங்களா இப
இது வந்து எப்போன்னா ஃபைவால் முடியும் பொழுது ஓகேங்களா இதுவுமே நாட் ஒன்லி ஃபார் ஒன் டிஜிட் நம்பர் இப்போ நான் செவன்ட்டி ஃபைவ் போடுறேன்னா செவன் எயிட் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் முடிச்சிடலாம் ஈவன் அப்ளிகபிள் ஃபார் டபுள் டிஜிட் த்ரீ டிஜிட் ஆல்சோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒன் ஒன் ஃபைவ் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே என்ன இருக்குது லெவன் இருக்கா ஸோ லெவனை ஸ்கொயர் பண்ணால் சாரி லெவன் அடுத்த நம்பரில் மல்டிப்ளை பண்ணால் லெவன் டுவெல் சார் ஒன் தேர்ட்டி டூ வரும் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து ஒன்லி ஃபார் நம்பர் சென்டிங் வித் ஃபைவ் மட்டும்தான் ஓகே இப்போ வந்துடும் அந்த போனஸ் மெத்தட் வந்துடுறேன் போனஸ் மெத்தட் வந்து ஃபார் எனி நம்பர் யூ ஆர் கோயிங் டு அப்ளைமா சரிங்களா என்னென்னு பாருங்களா இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் எப்படி எழுதணும்னா சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கோங்க ஓகே சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணி ஃபஸ்ட்டில் எழுதணும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கோங்க சிக்ஸ்டீன்னு புரியுதுங்களா நாலு டாட் போட்டிருக்கேன் நாலு ப்ளேஸ் வேல்யூஸ் போட்டிருக்கேன் கீழே இருக்கிற இந்த ரெண்டு ப்ளேஸ் வேல்யூஸில் அதாவது எங்கே இருக்கணும்னா மிடில் இருக்கணும் அந்த ரெண்டு ப்ளேஸ் வேல்யூஸில் இந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணி டபுள் பண்ணணும் மல்டிப்ளை அண்ட் டபுள் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் எவ்வளோ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டபுள் பண்ணால் ஃபார்ட்டி எயிட் இப்போ இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும் ஃபோர் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் இந்த மார்க்லேயே பார்த்தோம்ல புரியுதுங்களா இது எப்படி சார் ஒர்க் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இது வந்து டூ ஏபி அந்த ஐடென்டி படிப்போம்ல ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஐடென்டி ஸோ அதை தான் லிட்ரலி நம்ம இங்கே வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் பட் சொல்லும்போது ட்ரிக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பட் நீங்கள் எழுதுகிற விதம் தான் உங்களுக்கு வேறு விதவர ஆன்சர் நமக்கு சேமாக தான் வரும் இப்போ இதே மாதிரி நான் தேர்ட்டி செவன் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே பாருங்கள் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் நைனு ஸோ ஜீரோ நைன் போடணும் டூ டிஜிட்டுன்றதால செவனை ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் ஃபார்ட்டி நைனு அடுத்து த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன்று டபுள் பண்ணுறேன் ஃபார்ட்டி டூ ஸோ இப்போ ஆன்சர் போடுங்க நைனு நாலு ரெண்டும் ஏழு ஒம்பது நாலும் பதிமூணு இதுதான் உங்கள் ஆன்சர் புரியுதுங்களா சாரி நாலு ரெண்டு ஆறு இல்லை அவ்வளோதான்ப்பா ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் இது வந்து யூ கேன் அப்ளை ஃபார் எனி நம்பர் இங்கேயுமே உங்களுக்கு தேர்ட் நம்பர் வந்துன்னா இங்கே தேர்ட் நம்பர் இங்கே போடுவோடு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இந்த ட்ரிக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்கொயர் நம்பர் தெரியுமோ அவ்வளோ ஸ்கொயர் நம்பருக்கு வந்து ஸ்கொயர் நம்பர் அதாவது எத்தனை நம்பர் மினிமம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தெரியும்னா அதுக்கு தகுந்த நம்பர் நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ எக்ஸ்பிளேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இந்த வே ஆஃப் எக்ஸ்பிளேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அதர் ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே பிளேலிஸ்ட் இருக்குது அதையுமே பார்த்துக்கோங்க டிஎன்பிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுற ஆஸ்பிரன்ஸ்க்காக தனியாக பிளேலிஸ்ட் வச்சுருக்கேன் அதையும் பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்ன